कहानी के शुरू में हम एक बच्चे को देखते हैं जिसका नाम जैक था जिसके फादर एक फार्मर थे जैक को कहानियाँ सुनना काफी पसंद था खास तौर पर राजा महाराजाओं की कहानियाँ एक किंग की कहानी वो काफी शौक से सुना करता था ये उस टाइम की कहानी है जब एक किंग पूरे कंट्री पर हकूमत किया करता था और उस किंग के दौर में कुछ पास्टर्स ने बीज बनाए जो आम बीज नहीं थे बल्कि खास किस्म के जादुई बीज थे और इन बीजों को बनाने का मकसद ये था ताकि वो हेवन यानी जन्नत में जाकर गौर से मिल सके और उन्होंने इन बीजों को जमीन में डाल दिया जिससे काफी लम्बा चौड़ा ट्री वहाँ आरोप रुक गया और वो ट्री इतना लेंथी था की उसकी लंबाई आसमान को छू रही और पास्टर समझ रहे थे की इस ट्री का रास्ता हेवन की तरफ जा रहा है और जब वो इस ट्री के ऊपर गए तो उन्हें पता चला कि जमीन और हेवन के बीच एक और दुनिया भी है जो कि काफी खतरनाक जगह है क्योंकि वहाँ इंसानों से कई ज्यादा बड़े जॉइस रहते हैं और जब इन जॉइस ने इंसानों को वहाँ आते देखा तो वो फौरन समझ गए कि ये तो इंसान है और उन्हें जमीन का रास्ता मिल गया और वो जमीन पर आ गए और जमीन पर आते ही उन्होंने सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया और यहाँ तक की उन्होंने इंसानों को भी मार कर खाना शुरू कर दिया ये तबाही देख कर किंग के साथियों ने एक जॉइट को मार डाला बाद में पास्टर्स ने उस जॉइट का दिल निकाल कर उस पर एक मैजिक किया और उसके दिल से एक जादुई ताज बना दिया और हैरत की बात तो ये है कि जब किंग उस ताज को पहनकर कर के सामने गया तो उन जॉइस ने किंग के सामने अपनी घुटने टेक दिए और उन्हीं को अपना किंग बना लिया क्योंकि उनके पास वो ताज जो था फिर किंग ने उन जॉइस को वापस उनकी दुनिया में जाने का ऑर्डर दिया और उन सब जॉइस के चले जाने के बाद किंग ने उस ट्री को कटवा डाला और उस ट्री के बीजों को किंग ने हमेशा के लिए अपने पास संभाल कर रख लिया और जब किंग की डेथ हुई तो उनके साथ उस कॉफिन में वो जादुई बीज और ताज हमेशा हमेशा के लिए दफना दिए गए और ये कहानी जय के अलावा प्रिंसेस को भी काफी ज्यादा पसंद थी क्योंकि प्रिंसेस उस किंग की फैमिली में से थी और उनकी मदर हमेशा उनको ये कहानी सुनाया करती थी फिर हमें 10 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम जय को देखते है जो की अब बड़ा हो गया था और वो सिटी में अपना घोड़ा सेल करने के लिए जा रहा होता है और जब वो सिटी में पहुँचता है तो वो देखता है की उसी किंग का ड्रामा चल रहा है जिसकी कहानियाँ वो बचपन में सुना करता था और वो भी ड्रामा देखने के लिए अंदर चला जाता है वहाँ हम एक लड़की को भी देखते हैं जो कि प्रिंसेस थी जो कि अपना बेस बदल कर वहाँ आई थी और कोई उन्हें पहचान नहीं पाता कि वो प्रिंसेस है और तभी कुछ लोग प्रिंसेस को परेशान करने लगते हैं जय प्रिंसेस को बचाने के लिए आगे बढ़ता है और एक लड़का जय के मुँह आरोप पंच मारता है जय को धमकाता है और वो सब अपने घुटने देख देते हैं जय समझता है की वो लोग उससे डर गए लेकिन पीछे मुड़ देखने आरोप पता चलता है की प्रिंसेस के साथ ही वहाँ पर आ गए थे और उन लोगों के घुटने टेकने की वजह यही थी और प्रिंसेस उन लोगों के साथ चली जाती है फिर हमें रॉड्रिक दिखाया जाता है जिसके साथ प्रिंसेस के फादर किंग प्रिंसेस की शादी करना चाहती थी लेकिन प्रिंसेस उसे पसंद नहीं करती थी और वो उससे शादी करना नहीं चाहती थी रॉड्रिक देखता है की उनके स्टडी रूम में सब कुछ बिखरा हुआ है तो वो चेक करता है की क्या गड़बड़ है और उसे एक गमले में ऐसी वो भी ताज मिल जाता है जो सालों पहले जायर के दिल ऐसी बनाया था लेकिन एक चीज बुक ऐसी मिसिंग भी थी रॉड्रिक अपने सोल्जर को ऑर्डर देता है कि पूरे सिटी को बंद करवा दो और उसी पास्टर को कहीं से ढूंढ कर लाओ अपना घोड़ा बेचने के लिए सिटी में होता है तो एक पास्टर उसके पास आता है और कहता है कि मैं तुम्हारा घोड़ा खरीदना चाहता हूँ जय कहता है कि इसके लिए पैसे होने चाहिए जो पास्टर्स के पास नहीं होते जिस पर वो पास्टर जय को कुछ बीज देता है और एक फादर के बारे में बताता है कि ये बीज उनको दे देना और तुम्हें तुम्हारी पेमेंट मिल जाएगी जिस पर जय कहता है की बीजों के बदले में कौन पैसे देता है वो पास्टर जवाब देता है की ये कोई आम बीज नहीं है बल्कि ये जादुई बीज है जो इतने पावरफुल है की पूरी दुनिया को बदल सकते और कीमती भी है और इन्हें किसी भी कंडीशन पर मत खोना और एक जरूरी बात कि इन्हें पानी में तो बिल्कुल मत डालना और वो पास्टर जैक का घोड़ा लेकर वहाँ से चला जाता है लेकिन आगे जाकर वो पकड़ा जाता है घर जाने पर जैक की अंकल उस पर गुस्सा करते हैं कि ये तुमने क्या किया घोड़े के बदले में बीज ले आई उस पास्टर ने तुम्हें बेवाकूफ बनाया है और गुस्से में आकर वो बीज नीचे गिरा देते है जैक उन बीजों को उठाने लगता है और एक बीज लकड़ी के सुराग से नीचे जमीन पर गिर जाता है जिसका जय को पता नहीं चल पाता बाहर बारिश हो रही थी और प्रिंसेस वहाँ से गुजर रही थी क्योंकि वो रॉड्रिक से शादी करना नहीं चाहती थी और इसीलिए नाराज होकर वो अपने घर से निकल आई थी बारिश से बचने के लिए प्रिंसेस उस वुडन हाउस में आ जाती है जय को पता चल जाता है की ये तो प्रिंसेस है और वो दोनों बातें करने लगती है अचानक ऐसी बारिश का पानी लकड़ी के सुराग ऐसी होता हुआ उस बीज में चला जाता है जो की 
जमीन पर गिरा हुआ था जबकि उस पास्टर ने कहा था कि इस पर पानी लगने नहीं देना और बीच पर पानी लगते ही वहाँ वो ट्री उगने लगता है अब क्योंकि उस ट्री की जड़ें घर के नीचे थी तो वो ट्री घर को भी अपने साथ ऊपर ले जाता है और प्रिंसेस वहाँ पर फंस चुकी जय के प्रिंसेस को बचाने के बावजूद भी वो उस ट्री के साथ काफी ऊपर चली जाती है नेक्स्ट मॉर्निंग प्रिंसेस के फादर किंग आते हैं जो देखते है की यहाँ एक काफी बड़ा और लम्बा ट्री है जो आसमान को छू रहा है जिसका ये पता नहीं चल रहा कि वो खत्म कहाँ पर हो रहा है जय उन्हें सारी बात बता देता है किंग ऊपर जाने का इंतजाम करता है कि जाओ और मेरी बेटी को बचा लाओ रॉड्रिक कहता है कि मैं भी जाऊंगा अपनी होने वाली वाइफ को बचाने के लिए क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूँ जैक भी उन लोगों के साथ जाना चाहता था और वो उससे भी साथ ले जाते हैं और जब ये ट्री के ऊपर चढ़ आसमान की तरफ जा रहे होते हैं तो जान बुझ कर उस रस्सी को काट डालता जिसकी वजह ऐसी कुछ सोल्जर्स नीचे गिर जाते हैं और मर जाते हैं और वो अपनी लोकेशन पर पहुंच जाते हैं ऐसी दुनिया जो जमीन और हेवन के बीच में वहाँ पहुँच कर रॉड्रिक जैक को कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हारे पास वो जादुई बीज है और तुम वो मुझे दे दो जैक वो बीज देना तो नहीं चाहता था लेकिन रॉड्रिक चाकू दिखा कर उससे वो बीज निकलवा लेता है लेकिन जैक एक बीज अपने पास ही रख लेता है और वो तीन तीन लोग होकर अलग अलग जाकर प्रिंसेस को ढूंढने लगते है हर तरफ उनकी जान का खतरा था जिस ग्रुप में जैक था उनके सामने एक जॉइंट आ जाता है जो जैक के दोनों साथियों को पकड़कर अपने साथ ले जाता है और जैक भी उसके पीछे पीछे जाता है क्योंकि वो प्रिंसेस को हर हाल में ढूंढना चाहता था वो जानता था कि जहाँ ये जॉइंट जा रहा है वहीं पर प्रिंसेस को छुपाया होगा फिर हम रोडरी के साथ उसके साथियों को देखते हैं उनमें से एक को रोडरी को उठाकर जमीन आरोप फेंक देता है क्यूँकी वो उसका साथी नहीं था और तभी उनके सामने भी एक जॉइंट आ जाता है और वो रोडरी की नजरों के सामने ही उसके साथी को मार डालता है और अब वो रोडरी को भी मारने वाला होता है लेकिन रोड्रिक एक जादुई ताज निकालता है और ये वही ताज था जो हजारों साल पहले जॉइंट के दिल से बनाया गया था जिसे किंग ने बनवाया था और इसमें मैजिक की पावर भी थी अब जाहिर सी बात है कि जिसके पास ये ताज होगा जॉइंट उसका होगा मानेंगे और इसीलिए वो ताज पहनकर रोड्रिक एक ऐसी जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर बहुत ज्यादा जॉइंट थे और वही पर प्रिंसेस भी थी और उनका एक साथी भी था जिसे जॉइंट उठा ले आया था तो सारे जॉइंट उसके सामने घुटने टेक देते अब उन जॉइंट का जो हेड होता है रोड्रिक उसे भी अपने आगे चुकने को कहता है और वो ऐसा ही करता है रोड्रिक उसके सर पर पांव रखकर तख्त पर आ जाता है और कहता है कि आज के बाद मैं तुम्हारा किंग हूँ अब हम जमीन पर जाएंगे और सबको अपना गुलाम बना लेंगे एक जैन प्रिंसेस और जैक के साथ ही एक फाइटर को अपने साथ किचन में ले जाता है और वो उस फाइटर को अपना खाना बनाने ही लगता है की तभी वहाँ पर जैक आ जाता है इससे पहले की वो जैन उसे मार डालता है जैक वहाँ ऐसी एक बड़ा चाकू लेकर उस पर कूद पड़ता है और वो चाकू उस जॉइंट में घुस जाता है और वो मौके पर ही मर जाता है और इस तरह से जैक उस फाइटर की जान बचा लेता है फिर ये तीनों वहाँ से बाहर निकल जाते हैं और ये एक ऐसी जगह पर पहुँच जाते हैं जहाँ ट्रे के जरिए ये लोग नीचे जमीन पर जा सकते थे लेकिन वहाँ काफी बड़ा जॉइंट सोया हुआ होता है और उसकी मौजूदगी में ये वहाँ ऐसी कभी भी नहीं जा सकते और इसीलिए जैक और वो फाइटर मक्खियों का एक छत्ता लेकर आते हैं और जो आर्मर मास्क और जॉइंट ने पहन रखा था उसे खोल कर वो उन मक्खियों को वहाँ अंदर छोड़ देते हैं जिसकी वजह से वो जॉइंट जाग जाता है और अजीब तरह से तड़पने लगता है और उस जॉइंट का बैलेंस बिगड़ जाने की वजह से वो नीचे जमीन पर आ गिरता है नीचे किंग उसे देख लेता है और समझ जाता है की जॉइंट अब नीचे आना चाह रहे हैं और वो अपने सोल्जर्स को ऑर्डर देते है की इस ट्री को काट दिया जाए क्यूँकी अगर वो जॉइंट जमीन पर आ गयी तो वो सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देंगे और फिर इस तबाही को कोई भी नहीं रोक पाएगा वो फाइटर जैक और प्रिंसेस को कहता है कि तुम दोनों जमीन पर चले जाओ और मैं यहीं रुकता हूँ क्योंकि मैं रॉड्री को किसी भी हाल में रोकना चाहता हूँ क्योंकि अगर वो जमीन पर चला गया तो हर जगह तबाही मचा देगा और मैं उसकी इरादे अच्छी तरह से जानता हूँ और वो फाइटर वहीं पर रुक जाता है और जैक और प्रिंसेस ट्री के जरिए नीचे आने लगते है अब किंग ऐसा चाहता तो नहीं था लेकिन फिर भी वो ट्री कटवाने लगता है क्यूँकी उसे पता था की ट्री पूरी दुनिया के लिए खतरा है और तबाही का रीजन बन सकता है दूसरी तरफ रोड्रिक अपने जॉइंट सोल्जर्स के साथ जमीन पर आने की तैयारी कर रहा होता है और वहीं पर वो फाइटर भी छुपा हुआ था लेकिन इससे पहले कि वो सोल्जर्स अपने बुरे इरादे से जमीन पर जाने लगे वो फाइटर रोड्रिक पर अटैक कर देता है और उसे मार देता है और रोड्रिक के सर से वो ताज वहीं पर ही गिर जाता है जमीन आरोप दिखाया जाता है की सोल्जर उस ट्री को काट चुके थे और वो ट्री आहिस्ता आहिस्ता नीचे आने लगता है वो फाइटर ट्री के साथ नीचे गिर रहा होता है और दूसरी तरफ जैक और प्रिंसेस भी 
ट्री के साथ नीचे गिरने लगते हैं लेकिन वो तीनों बच जाते हैं और वही ताज जायर्स के हेड को मिल जाता है और वो उसे अपनी उंगलियों में पहन लेता है और सारे जायर्स उसे अब अपना किंग मान लेते हैं लेकिन अब ये जमीन आरोप नहीं जा सकते थे क्यूँकी ट्री जो कर चुका था उन्हें वहाँ एक छोटी सी थैली मिलती है और इस थैली में वही बीज थे और ये वही जादुई बीज थे किंग जायट उन बीजों को पानी में फेंक देता है और वहाँ बहुत बड़े बड़े ट्रीज उगने लगते हैं और ये जायट उन ट्रीज को जमीन की तरफ कर देते हैं और अब वो जमीन की तरफ बढ़ने लगते हैं किंग को उसकी बेटी मिल जाती है और वो खुश हो जाता है और जैक को थैंक्स बोलता है लेकिन वो ये नहीं जानता था की जैक और प्रिंसेस एक दूसरे को पसंद करने लग गए है जैक प्रिंसेस को गुड बाय कहकर वहाँ ऐसी चला जाता है क्यूँकी वो एक आम लड़का था एक गरीब था जब जैक अपने घर की तरफ जा रहा होता है तो वो देखता है की वही ट्रीज दोबारा ऐसी जमीन की तरफ आ रही है और वो फौरन समझ जाता है कि ये उन्हीं बीजों की वजह से उगे होंगे जो रॉड्रिक ने उसे छीन लिए थे और अब वो जायट जमीन पर आना चाहते हैं और वो फौरन घोड़े पर बैठ कर राजे को ये बताने के लिए निकल पड़ता है कि सबकी जान खतरे में है जय किंग और प्रिंसेस तक पहुँच जाता है और कहता है की जायट्स आ चुके हैं और इतनी ही देर में वहाँ पर हर तरफ जायट्स फैल चुके थे और तबाही मचाने लगे थे अपनी जान बचाने के लिए किंग और सोल्जर्स घोड़े आरोप बैठ कर की तरफ भागते है क्यूँकी वही पहुँच वो खुद को सेव कर सकते थे वरना वो जायस का शिकार बन सकते थे क्योंकि ये लोग उसे किंग की नस्ल थी जहाँ से ये सारी कहानी शुरू हुई और जायस इस फैमिली को कभी भी नहीं छोड़ेंगे क्योंकि उस किंग ने ताज पहनकर इन जायस को वापस भेज दिया था इससे पहले कि जायस उन्हें नुकसान पहुँचाते वो सब पैलेस में आ जाते लेकिन जैक पीछे रह जाता है और जिस लकड़ी के पुल के जरिए वो सब यहाँ आए थे फाइटर उसे ऊपर खेचने का ऑर्डर दे देता है लेकिन ऊपर जाने ऐसी पहले जैक बिल्कुल ठीक वक्त आरोप उसके ऊपर चढ़ जाता है लेकिन जायस का हेड उस लकड़ी के पुल को पकड़ लेता है वो फाइटर बाकी सोल्जर्स को ऑर्डर दे देता है कि तीरों की बारिश कर दी जाए और वो ऐसा ही करते हैं और जायट हेड पानी में जाकर गिरता है वहाँ पर आग लगी हुई थी और इसीलिए वहाँ से तो वो ऊपर नहीं आ सकता था इसीलिए वो पानी में जाकर दूसरा रास्ता ढूंढने लगता है दरवाजा बंद किया जा रहा था लेकिन जॉइट रस्सियों की मदद ऐसी दरवाजे को अपनी तरफ खेच रहे होते हैं और किंग के सोल्जर्स दरवाजे को अपनी तरफ खेच रहे होते हैं और वो जायट जलते हुए ट्रीज को पैलेस के अंदर फेंकते हैं एक जायट निशाना बनाकर पैलेस की दीवार की तरफ फेंकता है और पैलेस की दीवार टुकड़े टुकड़े हो जाती है जिसे देखकर किंग फौरन समझ जाता है कि इन्हें रोकना तो इम्पोसिबल है किंग प्रिंसेस को कहता है कि तुम एक रूम में जाओ वहाँ पर एक सीक्रेट रास्ता है जो तुम्हें एक जगह आरोप ले जाएगा वहाँ तुम्हें एक फायर टॉर्च मिलेगी और तुम उसे जला देना जिससे सबको पता चल सके की हम लोग खतरे में है जिस पर जैक और प्रिंसेस अपने मिशन की तरफ चल पड़ते हैं और जब वो मेल में फायर टॉर्च की तरफ बढ़ने लगते हैं तो जमीन फटने लगती है क्योंकि वो जॉइंट है जो पानी में गिरा था वो उस जमीन को फाड़ कर ऊपर आ रहा था और बाहर आकर वो उन दोनों पर अटैक कर देता और उन दोनों को पकड़ लेता है और वो जॉइंट जैक को खाने ही वाला होता है की जैक वो आखिरी जादुई बीज निकालता है जो उसने संभाल कर रखा था और वो उस बीज को जॉइंट के पेट में डाल देता है बीज पेट में जाते ही जॉइंट के साथ कुछ अजीब होने लगता है और वो उन दोनों को देता है और उसके पेट में वो ट्री उगने लगते हैं जिसकी वजह से उसकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और जैक के पास उसका कटा हुआ हाथ आकर गिरता है जिसके हाथ में वही जादुई ताज था दूसरी तरफ सारे जॉइंट पैलेस में आ चुके थे और उनके सामने किंग और सारे सोल्जर्स खड़े हुए थे और उन्हें अपनी मौत अपने सामने नजर आ रही थी लेकिन अचानक ऐसी सब जॉइंट अपने घुटने टेक लेते हैं और वो लोग सोच में पड़ जाते हैं की क्या हुआ पीछे मुड़ कर देखने आरोप उन्हें पता चलता है की जैक अपने हाथ में वो ताज लिए खड़ा हुआ है और वो उस ताज को अपने सर पर रख लेता है और वो सब जॉइस को ऑर्डर देता है कि अपनी दुनिया में वापस लौट जाओ जब जॉइस चले जाते हैं तो सब ट्रीज को कटवा दिया जाता है बाद में जैक और प्रिंसेस की शादी हो जाती है और उनके दो बच्चे भी थे जिन्हें जैक जॉइस की कहानियाँ सुना रहा होता है जैसे की वो बचपन ऐसी सुनता आ रहा था बच्चे पूछते है की वो ताज कहाँ है जैक कहता है की वो ताज आज भी सेफ है क्यूँकी उस ताज को काफी खूबसूरत बना दिया है और डिस्प्ले के तौर पर रखा हुआ है दूर दूर से लोग उसे देखने आते हैं और आज तक किसी को भी उसकी रियलिटी के बारे में कुछ नहीं पता और हैप्पी एंडिंग के साथ ही मूवी यहीं पर एंड हो जाती है थैंक यू फॉर वाचिंग।